নমস্কার বন্ধুরা আমি অনিমেশ রায় আমাদের ট্রেনিং তো চলছে কালকে আমি আমাদের স্টুডেন্টদের রিভিউ দেখিয়েছি সেখানে সেই সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে অনেকটাই ব্যস্ততা তারপরে আপনারা অনেক আমি ফোন পেয়েছি অনেকে ফোন করছেন ট্রেনিংয়ের জন্য বলছেন সেদিকে অনেক ব্যস্ত হয়ে আছি কিন্তু তারপরেও আমি আপনাদের ভালোবাসা আমাকে খুব আপ্লুত করে বা আমি অন্তত আমি নিজে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আমি আপনাদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ যে সেই জায়গা থেকে আমি কখনো সরে যাব না মানে আমার এই শখের ট্যাঙ্ক এইটার পাশে দাঁড়িয়ে আমি যেটুকু জেনেছি সেগুলো অনলাইনের মাধ্যমে আমি আপনাদের বিভিন্ন পর্বে আস্তে আস্তে জানাতে থাকব তো আমার ট্যাঙ্কটা অনেকটা এগিয়ে গেছে যেরকম আমার পোনা ছাড়া হয়ে গেছে তো এইসব ভিডিও আমি সাধারণত ছাড়ি না পোনা ছাড়ছি তো তার মধ্যে কি আছে তার মধ্যে কিছুই নেই আমি মাগুর ছেড়েছি কিছু আরও কিছু ছাড়বো পাঁচশো মতো মাগুর দেশি মাগুর ছেড়েছি কিছু তেলাপিয়া আছে এগুলো ছেড়েছি তারপরে আমার মনে হচ্ছে যে আমি কিছু জায়গা ঠিক ক্লিয়ার করে বলা হয়ে ওঠেনি বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে মানে জল প্রিপারেশনের জায়গাটা মনে হয় আমি এখনও ঠিক ঠিকভাবে কীভাবে টিডিএস এবং পিএইচ কন্ট্রোল করতে হয় এই জায়গাটা আপনাদের কাছে ঠিক ক্লিয়ার করিনি আমি যে ব্যাপারটা স্কিপ করে গেছিলাম সেটা মনে হলো তাই আজকে রাতে এখন প্রায় এগারোটা বাজে সেই ভিডিওটা আপনাদের জন্য যে আপনার ট্যাঙ্কের জলের জল কীভাবে প্রিপেয়ার করবেন মানে জলের পিএইচ এবং টিডিএস কীভাবে মেনটেন করবেন এবং আরেকটা প্রশ্ন অনেকে আসছে যে কতদিন পর আপনি ট্যাঙ্কে জল দেওয়ার কতদিন পরে মাছ ছাড়া যেতে পারে তো যাই হোক সেই প্রসঙ্গে আমি আজকে আলোচনার প্রসঙ্গ তো আমি যেটা বলতে চাই যে এর আগে তো আমি দেখিয়েছি যে কিভাবে ট্যাঙ্ক তৈরি করতে হয় ট্যাঙ্কের আউটলেট দেখিয়েছি তারপরে এয়ারেশন সিস্টেমের ইনস্টলেশন দেখিয়েছি কি যন্ত্রপাতি লাগে সেগুলো দেখিয়েছি যারা এখনও দেখেননি আমার চ্যানেলে গিয়ে আমার আগের যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলো থেকে দেখে নিতে পারেন যাই হোক তো আজকে আমি শুরু করব যে আপনার ও ট্যাঙ্ক কীভাবে আয়রন পরিষ্কার করতে হয় সেটাও আমি দেখিয়েছি তো তারপরে আপনি যখন ফাইনালি সব আপনার ট্যাঙ্ক শোধন করা হয়ে গেল আয়রন পরিষ্কার করা হয়ে গেল ফাইনালি আপনি কিভাবে জলটাকে প্রিপেয়ার করবেন তো আপনি যখন ফুল ট্যাঙ্ক শোধন করার পরে জল দিলেন ফুল ট্যাঙ্ক বলবো না হাফ ট্যাঙ্ক বা তার একটু বেশি দিলেন দেওয়ার পরে জলটাকে দুদিন রেখে দেবেন দুদিন রেখে দেওয়ার পরে দেখবেন আয়রনটা নিচে জমে গেছে সেই আয়রনটাকে কিভাবে রিমুভ করা যায় সেটা একটা ভিডিওতে দেখিয়েছি তো আয়রন রিমুভ করার পরে তখন হবে আপনার আসল জলের প্রিপারেশান বা জলের উপরে তখন কাজ করবেন তো সেখানে আমাদের কি করতে হয় সেখানে আমাদের যেগুলো দেখতে হয় যে জলের টিডিএস আর পিএইচ এর মাত্রা সেট করতে হয় তো আমার মতে জলের টিডিএস এর মাত্রা যেটা সবাই ইউটিউবে ক্লিয়ার করে বলে না সবাই বলছে যে আঠেরোশো থেকে দু কেউ বলছে পনেরোশো থেকে দু হাজার হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক আঠেরোশো থেকে দু হাজার বা পনেরোশো থেকে দু হাজার আমাদের বায়োফ্লকে জলের ক্ষেত্রে টিডিএস এর মাত্রা রাখতে হয় কিন্তু আমি বলবো যে আপনি মাথায় রাখবেন যে আপনি কিসের পোনা ছাড়ছেন আপনি যদি কই বা তেলাপিয়া করেন সেক্ষেত্রে আপনি আঠেরোশো থেকে দু হাজার টিডিএস রাখতে পারেন কিন্তু যদি আপনি শিঙি মাছের খুব ছোট বাচ্চা ছাড়েন তারা কিন্তু এত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারবে না সেক্ষেত্রে আপনার কিছু বাচ্চা মারা যেতে পারে তো সেখানে টিডিএস এর সঠিক মাত্রা মোটামুটি আপনি বারোশো থেকে পনেরোশোর মধ্যে রাখবেন আমার ট্যাঙ্কে আমি সেটাই করেছিলাম তাতে কিন্তু আমার প্লক ডেভেলপমেন্ট যথেষ্ট ভালো তো আমি বারোশোর আশেপাশে আমি আমার টিডিএস রেখেছিলাম বারোশো থেকে পনেরোশোর মধ্যে সেভাবে কিন্তু করেছি এখন কথা হচ্ছে টিডিএসটা আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করব বা কি করব জলটাকে কিভাবে প্রিপেয়ার করব কথা হচ্ছে জলে আপনি যখন আয়োডন রিমুভ হয়ে যাবে আপনি জলে এয়ারেশান দেবেন এয়ারশান দেওয়ার চব্বিশ ঘন্টা ওভাবে নর্মালি এয়ারশান চলবে তারপরে আপনি মেপে নেবেন যে আপনার জলে কোনো আলটিমেট হয় না যে আপনাকে দশ হাজার লিটার জলে দশ কেজি লবণ দিতে হবে দিয়ে আপনার টিডিএস বাড়াতে হবে এরকম কোনো আলটিমেট হয় না আপনি একদিন এয়ারেশান দেওয়ার পরে দেখে নেবেন যে আপনার কলের জলে কতটা টিডিএস ছিল দেখলেন সাপোজ দেখলেন আপনার জলে সাড়ে তিনশো টিডিএস ছিল সাড়ে তিনশো টোটাল ডিজলভিং সলিড আপনার জলে যে মেশিনটা পাওয়া যায় সেটা তো আপনারা জানেনি সাড়ে তিনশো টিডিএস ছিল তাহলে সেখান থেকে আপনি ওটাকে নিয়ে যাবেন ধরুন পনেরোশোতে নেবেন তো তাহলে আপনি কত কেজি লবণ মেশাবেন তার একটা সহজ উপায় হচ্ছে বা আপনার যদি যাতে ভুল না হয় সেজন্য আপনি কি করবেন বাজার থেকে র সল্ট যদি না পান 
সেক্ষেত্রে আর আমি তো শেখাচ্ছি জাস্ট শখের বসে যেভাবে করা হয় তো সেক্ষেত্রে আপনার র সল্টের পিছনে ছুটে লাভ নেই ওটা ম্যানেজ করাটা এখনো একটু কষ্টসাধ্য তো আপনি বাজার থেকে সব থেকে মোটা যে লবণটা পাওয়া যায় সব থেকে কম দামি গবাদি পশুর খাবারের সেই লবণটা আনবেন ও তো আয়োডিন থাকে কিন্তু আয়োডিনের পরিমাণটা একটু কম থাকে তো সেই লবণটা আনবেন এনে ধরুন পাঁচশো গ্রামের প্যাকেট পাঁচশো গ্রামের একটা প্যাকেট আপনার পাঁচ হাজার লিটার বা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কে আপনি টিডিএসটা মেপে নেওয়ার পরে নর্মাল টিডিএসটা মেপে নেওয়ার পরে ধরুন সাড়ে তিন যা কিছু দেবেন জলে গুলে দেবেন বলেছি তো একটা প্যাকেট লবণ আপনারা জলে গুলবেন গুলে আপনার পুরো ট্যাঙ্কে যেহেতু আপনি আপনার কাছে সঠিক মাপ নাও থাকতে পারে যে কতটা জল আছে গুলে আপনি সেই জলটাকে দিয়ে দেবেন আপনার ট্যাঙ্কে চারিদিকে ছিটিয়ে দেবেন দিয়ে আবার পাঁচ দশ মিনিট ওটাকে অ্যারেশনে রাখবেন রাখার পরে আপনি টিডিএসটা একবার চেক করে নেবেন তখন দেখলেন যে আপনার সেই যেটা আগের মাত্রা ছিল সাড়ে তিনশো ধরুন সেটা যদি দেখবেন এটা হতে পারে যে পাঁচশো হলো ধরুন তো তাই যদি হয় তাহলে বুঝবেন যে আপনার এক প্যাকেট লবণে আপনার টিডিএস বাড়লো হচ্ছে দেড়শো তো এইভাবে করে তখন আপনার আইডিয়া হয়ে যাবে ঠিক এখান থেকে আমাকে পনেরোশোতে নিতে গেলে বা বারোশোতে নিতে গেলে কয় প্যাকেট লবণ আমাকে আরও যোগ করতে হবে তো সেই রেশিও অনুযায়ী তখন আপনি এক একটা করে প্যাকেট বা একসাথে দুই তিনটে করে প্যাকেট জল লবণ জলে গুলে আপনার ট্যাঙ্কে দিয়ে দেবেন দিয়ে তারপরে এয়ারেশনে এটাকে আরও দুই তিন দিন রেখে দেবে যাই হোক এইবার আসি হচ্ছে জলের পিএইচ তো আপনি যখন জলটাকে একদিন এয়ারেশন দেওয়া হলো তখন টিডিএসটাকে আপনি কন্ট্রোল করলেন কন্ট্রোল করার পরে মানে লবণ দিয়ে আপনার যে যেখানে আপনার রাখতে চান সেটা তো বললাম এইবার হচ্ছে পিএইচ এর আমাকে আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে তো পিএইচ আমাদের কোথায় রাখবো পিপি পিএইচ আমরা রাখবো হচ্ছে যে সাত থেকে আটের মধ্যে মানে আমার জলের পিএইচ মান যেন সাত থেকে আটের মধ্যে থাকে সাত রাখলে সবচেয়ে ভালো হয় কিন্তু সাত আমরা এই জন্যই রাখবো না যে আপনি যখন মোলাসিস যোগ করবেন বা অন্য খাবার দেবেন বা নাইট্রোজেনের মাত্রা বেড়ে গেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু পিএইচ এর মান নেমে যেতে পারে আর আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে কখনোই যেন পিএইচ এর মান ছয়ের নিচে না চলে যায় তাহলে কিন্তু আপনার জল অ্যাসিডিক হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আর যেন কখনোই আর সাড়ে আট বা নয়ের উপরে না উঠে যায় আমরা সব সবসময় মেনটেন করব সাত থেকে আটের মধ্যে এখন তারপরে প্রসঙ্গ হচ্ছে যে যদি আপনার জলের পিএইচ এর মান কখনো সাতের নিচে চলে আসে ছয়ের কাছাকাছি চলে আসে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি জলে খুব অল্প পরিমাণে চুন চুন যেটা ফোটা চুন যেটাকে বলে মানে গুঁড়ো যেটা হয়ে যাচ্ছে মানে পাথরে চুন দিলে কি হবে পাথরটাই পাউডার হয়ে যায় ওই পাউডার চুনটা দেবেন পাউডার চুন দিলে কি হবে যে আপনার হিট জেনারেটটা হবে না ঠিক আছে তো ওই পাউডার চুনটা খুব অল্প পরিমাণে আপনার ট্যাঙ্কে কতটা জল আছে সেই পরিমাপটা আপনার কাছে সবসময় থাকে না জানা থাকে না বা আপনি হয়তো নিজে একটা ট্যাঙ্ক তৈরি করলেন আপনি নিজে জানেনই না যে আপনার ট্যাঙ্কে কতটা জল আছে তো সেক্ষেত্রে কি করলেন হয়তো আপনি মনে করছেন যে আপনার পাঁচ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক চার হাজার বা পাঁচ হাজার লিটার জল আছে সেক্ষেত্রে আপনি পঞ্চাশ গ্রাম চুন দিয়ে ওরকমভাবে দেখে নেবেন যে আপনার পিএইচ এর মান কতটা বাড়লো দেখলেন সাড়ে ছয় থেকে সাথে আসলো পঞ্চাশ গ্রাম চুন দেওয়ার ফলে সেভাবে কিছুক্ষণ অ্যারেশান দিয়ে আবার দেখে নেবেন যে আপনার পঞ্চাশ গ্রাম চুন দেওয়ার ফলে পিএইচ এর মান বাড়লো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সাথে আসার পরেও কি করবেন আরো আরো পঞ্চাশ গ্রাম দিয়ে দেবেন মোটামুটি ওই সাড়ে সাত থেকে আটের কাছাকাছি আপনার পিএইচটাকে মেনটেন করবেন তো এইভাবে আপনি আপনার পিএইচটাকে মেনটেন করতে পারেন আর যদি পিএইচ কখনো বেড়ে যায় আটের উপরে নয়ের কাছাকাছি চলে যায় সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে ইউরম স্যারের বইতে যেটা লেখা আছে যে সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাসিড ইউজ করতে হবে তো কোনো কোনো ইউটিউবের মহাপণ্ডিত বলছে যে আমরা যে বাথরুম পরিষ্কার করার যে অ্যাসিড সেই অ্যাসিড প্রয়োগ করার কথা খুব কনফিডেন্সের সাথে বলে দিচ্ছে তো হ্যাঁ হয়তো হতে পারে সেটা কিন্তু আমার মত যদি আপনারা গ্রহণ করেন আমাকে যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আমি বলবো যে ওই ধরনের অ্যাসিডটাকে ব্যবহার করবেন না আপনার পিএইচ এর মান কমানোর জন্য ওই র অ্যাসিডটাকে ব্যবহার করবেন না আপনারা চেষ্টা করবেন যে অর্গানিক অ্যাসিড জৈব অ্যাসিড যেগুলো আছে আমাদের বিভিন্ন ফলের মধ্যে যে অ্যাসিডগুলো পাওয়া যায় সেই অ্যাসিডগুলোকে ব্যবহার করার সেটা আমরা কিসে পেতে পারি সেটা হচ্ছে তেঁতুলের মধ্যে পেতে পারি লেবুর মধ্যে পেতে পারি 
তো খুব অল্প পরিমাণ আমরা লেবু লেবুর রস বা তেতুল গোলা জল এটা জলে গুলে যাই দেবেন না কোনো জলে গুলে দেবেন এটা জলে গুলে আমরা আমাদের ট্যাঙ্কে অল্প অল্প করে প্রয়োগ করে দেখতে পারি এবং সেইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের পিএইচের মাত্রাটাকে কিন্তু কন্ট্রোলে আনতে পারি তাহলে আবার একবার বলছি যে আমাদের পিএইচের মাত্রা থাকবে সাত থেকে আটের মধ্যে এর মধ্যে আমরা মেনটেন করব তো এইটা করার পরে আমরা এই কন্ট্রোল করার পরে আমরা বা এই চুন এবং লবণ এগুলো মিশিয়ে আমাদের টিডিএসের মাত্রাটাকে দেখে নিয়ে আমরা আরও দুদিন জলে এয়ারেশন দিয়ে রেখে দেব রেখে দেওয়ার পরে তারপরে আবার একবার যেদিন আমি প্রোবায়োটিক এবং মোলাসিস যোগ করব জলে সেদিন কিন্তু আর একবার টিডিএস এবং পিএইচের মাত্রাগুলো আমাকে দেখে নিতে হবে দেখে নিয়ে তারপরে প্রোবায়োটিক মোলাসিস সেটা আপনি কোনো যে কোনো ভালো কোম্পানির ইন্ডিয়াতে যেগুলো পাওয়া যায় কোনোটাই খুব একটা খারাপ না তার রেটিং ফেটিং দেখে একটা ভালো কিনে নেবেন অ্যামাজনে পাওয়া যাচ্ছে বা অন্য অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে একটু খোঁজখবর রাখবেন ঠিক ভালো প্রোবায়োটিকের সন্ধান পেয়ে যাবেন বাংলাদেশে যদিও প্রোবায়োটিক নিয়ে অনেকে অনেক প্রবলেমে ভুগছেন আর আমি শুধুমাত্র বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য একদিন একটা ভিডিও বানাবো কারণ বাংলাদেশ থেকে আমার প্রচুর কমেন্ট আসছে বাংলাদেশের অনেক ভাইরা আমাকে অনেক ভালো কথা বলছেন অনেক উৎসাহ যোগাচ্ছেন তো তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটা ভিডিও একদিন নিশ্চয়ই থাকবে আপনারা দেখতে থাকবেন আর তো সেটা করার পরে আপনি ওই প্রোবায়োটিক আর মোলাসিসটা জলে দেবেন দেওয়ার পরে আপনাকে কি করতে হবে আপনার যদি সঠিকভাবে প্রোবায়োটিক মোলাসিস সঠিক কোম্পানির আপনি প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার ব্লক তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে সেটা আপনি বা এক সপ্তাহ পরে গিয়ে আপনার সঠিকভাবে প্রোবায়োটিক মোলাসিস যদি দিয়ে যেতে পারেন তারও কীভাবে করতে হয় নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে সেগুলো আসবে তারপরে এক সপ্তাহ পরে গিয়ে আপনি মাছ ছাড়তে পারবেন তো বন্ধুরা এইটা ছিল আমার আজকের আলোচনার বিষয় এরপরে আরও বায়োফ্লকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার আলোচনার বিষয় থাকবে কিছু না কিছু যেটুকু আমি নিজে জেনেছি সঠিকভাবে আস্তে আস্তে জানাতে থাকব আমাদের ট্রেনিংও চলছে সেটা আছে ঠিক আছে কিন্তু তার পাশাপাশি যে দশ ঘন্টা ট্রেনিং আমাদের ওখানে চলে সেই পুরো দশ ঘন্টাই আমি আপনাদের সামনে আস্তে আস্তে পার্ট বাই পার্ট তুলে ধরব তাতে হয়তো ব্যবসায়িকভাবে করতে গেলে আমি বলবো না যে আমার ভিডিও শুনে অনলাইনে আপনারা চার পাঁচটা ট্যাঙ্ক লাগিয়ে দিন সেটা আমি কখনোই বলবো না কিন্তু শখের খুব ছোটোখাটোভাবে আশা করি আমার ভিডিওটা যদি শেষ পর্যন্ত ফলো করেন তাহলে শখের একটা বায়োফ্লক আপনি কিন্তু তৈরি করে ফেলতে পারবেন এইটুকু জায়গায় আমি আপনাদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন আর যদি কেউ আমাদের ওয়ার্কশপে আসতে চান ট্রেনিং করতে চান তো আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে সেখানে যোগাযোগ করবেন ধন্যবাদ